மக்கள் வணக்கம் இது கொட்டை தீர்த்துவிட தோழி இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பெண்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய மன ரீதியான அனைத்து பிரச்சனைகளுக்கும் விளக்கம் அளிக்க உளவியல் நிபுணர் மீனு சங்கீதா அவர்கள் நம்மிடையே உள்ளார் அவர்களிடம் உங்களது சந்தேகங்களை நேரலையில் தொடர்பு கொண்டு கேட்கலாம் வணக்கம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கவனம் குறித்து பேச போகிறோம் இப்போ கவனம் சொல்லும்போது ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ரொம்ப நேரம் கவனம் செலுத்த முடியாது இல்லையா இதற்கான காரணம் என்ன ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எவ்வளோ நேரம் கவனம் தொடர்ந்து செலுத்த முடியும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் கவனம்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த எவ்வளோ நேரம் ஒரு விஷயமோ இல்லை ஒரு என்வாயர்மெண்ட் அதாவது ஒரு சுச்சுவேஷனையோ எவ்வளோ நேரம் நம்மளால் ஃபோக்கஸில் வைக்க முடியுது அதாவது நம்மளோட ஃபுல் எனர்ஜியை அதுக்கு தர முடியுது அப்படிங்கிறது தான் கவனம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒன்று காக்னேட்டிவாக அதாவது யோசனை அளவில் நம்ம ஃபுல்லாக அதில் இருப்போம் அதாவது அதை பற்றியே யோசிச்சுக்கிட்டு அதையே கூர்ந்து கவனிச்சுக்கிட்டு அதில் என்னதெல்லாம் நடக்குதுன்றதை அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு என்னென்ன நம்ம எதையாவது விட்டுற போகிறோம் எதையாவது மிஸ் அவுட் பண்ணிட போகிறோம் அப்படின்றதுல கவனமாக இருப்போம் ஸோ ஒன்று திங்கிங் ரிலேட்டடாக இருக்கும் இன்னொன்று பிஹேவியரலாகவும் அதுக்கு இருப்போம் அதாவது நான் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல உட்காந்துட்டு இங்கே கவனிக்க முடியாது ஸோ என்னோடய ஃபிசிக்கலாக நான் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கணும் நான் இதை பார்க்கணும் இதை நோக்கி நான் உட்காரணும் என் கண் பார்வை அங்கே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கலாகவும் இந்த விஷயம் இருக்குது ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நேரம் நம்மளால் ஒரு விஷயத்த அட்டென் அட்டென்டிவாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தா அது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஜென்ரலாக ஒரு குழந்தைக்கோ இல்லை ஒரு ஹியூமனுக்கோ இருக்கிற அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் பார்த்தோன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்லேருந்து ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி இருக்க முடியும் நிச்சயமா இப்போ குழந்தைகள் நம்ம எடுத்துக்கும் போது வகுப்பையில் வந்து ஆசிரியர் பாடம் நடத்தும் போது சொல்லுவாங்க மென்டலி யூ ஆர் ப்ரெசன்டட் ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்கலி ப்ரெசன்டட் மென்டலி ஆப்சன்ட் சொல்லுவாங்கல்ல இதற்கான காரணம் என்ன அந்த குழந்தை வந்து என்ன தான் தொடர்ந்து பாடம் கவனித்தாலும் டீச்சர் சொல்கிறத வந்து கேட்காம அவங்க ஒரு யோசனையில் இருக்காங்கல்ல இதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஜென்ரலாக என்ன ஆகிடும்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டென்ஷன் வந்து நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவைப்படும் ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு நம்மளுக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவை நம்ம சும்மா தானே உட்காந்து கவனித்தோம் மிஸ் தானே கிளாஸ் எடுத்தாங்க அப்படி கிடையாது மிஸ் வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கண்டென்ட்டாக ஷேர் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கும் எனர்ஜி தேவை தான் பட் அதை நம்ம உள்ளே எடுத்து ஒரு அட்டென்ஷன்றது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விஷயத்த நம்ம கவனிக்கிறது ப்ளஸ் அந்த கவனம் த்ரூவாக விஷயம் மனசுக்குள்ளே பதியிறது அதுக்கப்புறம் அது தேவை வரப்போ நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டெப்ஸில் போகும் அது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் கிடையாது ஸோ அதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ராசஸ்ன்றதுனால நம்மளோட எனர்ஜி நிறைய யூஸ் ஆகும் ஸோ ஒரு வி கிளாஸில் நாற்பது பேருக்கு நம்ம கிளாஸ் எடுக்கிறோம்னும் போது அடுத்தடுத்த விஷயம் டீச்சர் எடுத்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னா இந்த குழந்தை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுற எனர்ஜி வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ எனர்ஜி நான் நிறைய யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த குழந்தையோட பிரெயின் ட்ரெயின் ஆகிடும் எக்ஸாஸ்ட் ஆகிடும் அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு மேலே எனக்கு எதுவும் மைண்டுக்குள்ளே போகல அப்படின்ற ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எழுந்து வெளியில் போக முடியாது பெர்மிஷன் கேட்க முடியாது மிஸ்ஸுக்கிட்ட போர் அடிக்குதுன்னு சொல்லவும் முடியாது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகிடுதுன்னா அந்த குழந்தையோட மூளை வந்து வேற எங்கேயோ வேற ஏதோ ஒரு யோசனை இல்லை ஏதோ ஒரு உலகத்தில் ஏதோ ஒன்று தான் நினச்சி அப்படி போக ஆரம்பிச்சிடுது அதனால தான் முக்கால்வாசி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் சொல்கிறது நீ ஃபிசிக்கலாக இங்கே இருக்க ஆனால் மென்டலாக நீங்கள் இல்லை எங்கேயோ இருக்க அப்படின்றதுக்கு ரீசன் அதுதான் எனக்கு <laughs> 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 சில நேரத்தில் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் டயர்டாக இருப்பேன் அந்த நேரத்தில் நம்ம சொல்கிறது அதுவும் மைண்டுக்குள்ளே போகாது என் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடும் தொடர்ந்து பேசலாம் அப்புறம் நேர் இனிப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா வணக்கம்மா அந்த மாதிரி சரிங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியை நீங்கள் கேளுங்க நிறைய <laughs> இருக்கு <laughs> எனக்கு 
இருக்காது <laughs> இப்ப நீங்க ஆல்ரெடி சர்ஜரி அண்டர் கோ பண்ணிருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க அண்ட் சர்டன் ஏஜ் கிராஸ்டுன்னு சொல்றீங்க அப்படி இருக்கும்போது இதுல என்டர் பண்றது ஐடியலான விஷயம் என்ன நீங்க பண்ணணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக்ஸ்ல இருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இப்ப நீங்க டான்ஸ் கத்துக்கும் போது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்க பாடி வந்து அதுக்கு டியூன் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இப்ப நீங்க எடுத்த உடனே ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடா ஒரு டான்ஸ் கத்துக்கிறீங்க ஒரு ஹையர் வேர்ஷன் பண்றீங்க அப்படின்னும் போது தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் இருக்கும் ஃபிசிக்கலாக ஹேம்பரிங் நிறைய இருக்கும் பட் நீங்கள் பொறுமையாக தான் கற்றுக்க போகிறீங்க அப்படின்னும் போது கன்ஃபார்மாக பிரச்சனை வராது நீங்கள் தாராளமாக கற்றுக்கலாம் ஆக்சுவலி நிறைய பேரண்ட்ஸ் மிஸ் அவுட் பண்ணுற விஷயம் இது அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குழந்தைங்க பிறந்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் அட்டென்ஷன் குழந்தை மேலே தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னை கவனிச்சுக்கிறத குறைச்சிருவாங்க இதனால் என்ன ஆகும்னா ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் அது ஒரு அவர்ஷனாக மாறும் ஒரு எரிச்சலாக மாறும் எதை பார்த்தாலும் எரிச்சல் வரும் ஒரு இரிட்டேஷன் இருக்கும் நம்ம எதுவுமே சாதிக்கலையே எனக்குன்னு எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு வர வரும் இது நிறைய பேரண்ட்ஸ் அண்டர்கோ பண்றது சோ நீங்க இந்த நேரத்துல ஆக்சுவலி என்டர் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஐடியலான விஷயம் அழைத்ததற்கு நன்றிமா இப்ப கவன சிதைவு குறித்து பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா நம்ம ஒரே நேரத்துல ரெண்டு விஷயத்துக்கு கவனம் செலுத்துறோம் அப்படி செலுத்தும் போது என்ன மாதிரியான விளைவுகள் ஏற்படுதுங்கிறத பத்தி சொல்லுங்க நிறைய விஷயத்துக்கு ஒரே நேரத்துல நம்மளால கவனம் செலுத்த முடியும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப நான் போன் பேசிக்கிட்டே நான் வேற ஏதோ ஒன்று பண்றது டிவி பாக்குறது இல்ல டிவி பார்த்துட்டே பாடத்தை கவனிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ண முடியும் இது வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதனால் பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கம்மியாகும் அதாவது ஒரு விஷயத்த நான் அஞ்சு நிமிஷத்தில் கற்றுக்கிற விஷயத்த நான் இருபது நிமிஷம் ஆகும் அது என் மைண்ட்குள்ளே ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்கு அதே மாதிரி லாங் லாஸ்டிங்காக அது உள்ளேயும் நிற்காது டக்குன்னு எனக்கு மறந்தும் போயிடும் இது ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் இன்னொன்று நிறைய எரர்ஸ் வரும் அதாவது தவறுகள் நிறைய நான் பண்ணுவேன் இப்போ நான் பேசாமல் ஒரு விஷயத்த பண்ணும்போது தவறுகள் கம்மியாக நடக்கும் பட் பை பேசிட்டேவோ இல்லை வேற ஏதோ பண்ணிட்டே நான் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக தவறுகள் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இன்னொன்று நம்ம ஜென்ரலாக பேரண்ட்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது தான் இப்போது டிவி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அவனுக்கு சுற்றி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது அப்படின்வாங்க அது ஆக்சுவலி உண்மை ஓரியன்டேஷன் இருக்காது நான் எங்கே இருக்கேன் என்ன பண்ணுறேன்ற கான்சன்ட்ரேஷனே இருக்காது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு விஷயத்துக்குள்ளே மூழ்கி போயிடுவாங்க இது ஒரு நேர்கிட்ட பேசிட்டு நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கங்கிற <laughs> 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 மாட்டேங்கிறேன் <laughs> 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 நம்ம ஆல்ரெடி இந்த கால்ஸில் பேசின விஷயங்கள் தான் கோவம் எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு எனர்ஜி ஸ்டாக்னேட் ஆகும் போது கோவம் வரும் அதாவது நான் ஒரு விஷயத்த எனக்கு யூஸ் ஆகாமல் இருக்குது ரொம்ப நாளாக இப்போ நான் இந்த கையை யூஸே பண்ணல அப்படின்னா திரீன் ஒரு பாயிண்ட்டில் யூஸ் பண்ணணுன்னா எரிச்சல் இருக்கும் இப்போ அதே மாதிரி தான் அவங்க வந்து திரீன் நம்ம நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் வந்தோடனே விளையாட்டு எல்லாத்தையும் நம்ம திடீர்னு நிறுத்திடுறோம் ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு டென்த் எக்ஸாமுக்காக ப்ரிப்ரேஷன் அப்படின்னு பண்ணிடுறோம் அதனால் என்ன ஆகிடும்னா எனர்ஜி உள்ளே பில்ட் ஆகிட்டே போகும் பில்ட் ஆகிட்டே போகும்போது அது ஏதோ ஒரு விதத்தில் வெடிக்கும் அந்த மாதிரி வெடிக்கிறது தான் இந்த கோபம் அப்படின்றது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து கவனிக்கிறாங்க அப்படின் அப்படின்ற பட்சத்தில் கன்ஃபார்மாக அது மெமரியில் இருக்கும் ஆனால் அந்த விஷயத்தை திருப்பி அவங்க எழுதணும் ஒரு பத்து நாள் ஒரு மாதம் அவங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபர்ட் அவங்க போடணும் திருப்பி அதை வீட்டில் வந்து படிக்கிறதோ இல்லை அதுக்கு உண்டான முயற்சி எடுக்கிறதோ அது என்னென்னு புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறதோ இல்லை அதை ப்ராக்டிக்கலாக ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதோ ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணணும் எதுவுமே பண்ணாம எக்ஸாம்ல வர மாட்டேங்குது வெறும் கவனிக்கிறதுனால எக்ஸாம் எழுதுறது ஆக்சுவலா கஷ்டம் சோ அததான் அவங்க பேஸ் பண்றாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் நிச்சயமா இப்ப ஒரே நேரத்துல ரெண்டு விஷயங்கள் செய்யறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா இதனால ஏற்படக்கூடிய நன்மைகள் ஏதாச்சும் இருக்காங்கிறத பத்தி தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு நேர நிப்பில காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் சொல்லுங்க வணக்கம்மா சொல்லுங்க வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா இனிப்புல தான் இருக்கீங்க உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க 
எங்க அம்மாக்கு எயிட் இயர்ஸ் ஆகுது ஓகே அவங்களுக்கு வந்து எயிட் இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு ஒவ்வொரு நேரம் நல்லா இருக்காங்க ஒவ்வொரு நேரம் சொன்னதையே சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க பயமா இருக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னே சொல்றாங்க எதனாலன்னு கேட்டிருக்கீங்களா எதிர்பார்க்கிறது கூட கான்ஸ்டண்ட்டாக ஒருத்தர் இருக்கிறது இல்லை அவங்களுக்கு பேசுறது இல்லை அவங்களுக்கு பிடிச்சத செஞ்சு கொடுக்கறது அந்த மாதிரி ஜாலியாக வச்சுக்கோங்க இதில் அவங்க பயம்னு சொல்கிறது மேபி அவங்க நீங்களே சொல்கிறீங்க தனிமையாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க அப்படின்றது முடிஞ்ச வரைக்கும் அது வரவிடாமல் பக்கத்தில் யாராவது ஒருத்தர் அவங்க கிட்ட பேசுகிறதோ கூட இருக்கிறது அப்படின்னா வீட்டு உள்ளே இருக்கிறது கிடையாது அவங்க கிட்ட பேசுறது இல்லை அவங்க ஏதோ ஒன்று பேச விட்டு அவங்கள நம்ம கவனிக்கிறது அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று பண்ணுறது த்ரூவாக அவங்க கொஞ்சம் ஹாப்பியாக இருப்பாங்க அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேரம் இனிப்பில் காத்துட்ருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மாமியாருக்கும் <laughs> அதனால இப்ப அந்த ஒன் இயரா வந்து அவரு அம்மா வீட்டுல ஆபீஸ் இப்படி போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிறாரு இப்போ வந்து அவங்க வீட்டு பங்கனுக்கு அவங்களுடைய க்ளோஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ் வந்து ஒரு தகவல் கொடுத்து அதை அட்டன் பண்ணிட்டு அந்த பொண்ணு வந்தா ஓகே இத ஒரு ரீசனா வச்சு என்னோட விருப்பம் இல்லாத நீ என்னுடைய ரிலேட்டிவ்ஸ் பங்கனுக்கு நீ எப்படி வரலாம் உனக்கு நான் வந்து டைவர்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுவேன் அப்படின்ட்டு மிரட்டாரு அவருடைய மனநிலை எப்படி என்னன்னே தெரியல சேர்ந்து வாழணும்னு நினைக்கிறாரா பிளஸ் இத கண்டினியூ பண்ணலாம்னு நினைக்கிறாரா என்னன்னு தெரியல ஆனா அந்த பொண்ணு வந்து அவரோட கண்டினியூ பண்ணணும் அவருதான் லைஃப் படிப்பு முடியற வரைக்கும் நம்ம அமைதியா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு பண்ணிட்டு இருக்கா இது அவருடைய மனநிலையை புரிஞ்சுக்கவே முடியல இது ஜென்ரலாக ஈகோ கிளாஷ் அந்த மாதிரி வர விஷயங்கள் அதாவது இப்போ மேபி அவர் இவங்க படிக்கிறதுனால அதை ஒரு த்ரெட்டாக பார்க்கலாம் அதாவது அதனால் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ ஒரு வேளை இவன் நம்மளை விட ஹையாக ஃபீல் பண்ணுவாளோ இல்லை இவ ஆதிக்கம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாளோ அப்படின்னு ஒரு காமனாக வர பயமாக கூட இருக்கலாம் இந்த விஷயம் இந்த விஷயத்தில் நம்ம அவங்க அந்த பொண்ணு என்ன சொல்கிறாங்களோ அவங்க பேச்ச கேட்குறது தான் நம்மளுக்கு ஐடியல் ஏன்னா ஷீ இஸ் த டெசிஷன் டேக்கிங் அத்தாரிட்டி நம்மளை விட அவங்களுக்கு நிறைய தெரியும் அவங்க ஹஸ்பண்டை பற்றி ஸோ நீங்கள் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்களோ அதை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணுறது ஐடியல் முடிஞ்சால் பவுண்ட்ரிஸ் கிளியராக வைக்கலாம் அதாவது நான் படித்து முடிச்சுட்டு வாழறேன் அப்படின்ற அவங்களுக்கு அதுதான் ப்ரையாரிட்டி அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த மாதிரி பவுண்ட்ரி கிளியராக வைக்கிறது ஐடியலான விஷயம் கவனம் குறித்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு நேர் இணைப்பில் காத்துட்ருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா சரிங்கம்மா உங்களுடைய கேள்வியை நீங்கள் கேளுங்க வெளியில பெருசாகும் போது பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு டார்கெட்டோ அதை பண்ணாம விடவே மாட்டாங்க ஸோ இது ஆக்சுவலி ஒரு நல்ல விஷயம் இவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு அளவுக்கு மீறி போகும்போது மட்டும் அதை தடுக்கிற மாதிரியோ இல்லை அதுக்கு புரிய வைக்கிற மாதிரியோ என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணணும் ஒரு அளவு மீறி சாக்லேட்ஸ் கேட்கும் போது அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை அப்படின்ற புரிய வைக்கிற டெண்டன்சியில உள்ள போனாங்கன்னா இந்த குழந்தை புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிக்கும் அது கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலாக புரிய வைக்க ஆரம்பிக்கிறது ஐடியல் நிச்சயம் அடுத்த ஒரு நேர இனிப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம் 
வணக்கம்மா இனிப்புல தான் இருக்கிறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா சொல்லுங்க மேடம் இனிப்புல தான் இருக்கிறீங்கம்மா சொல்லுங்க தொடர்ந்து மேடம் அப்ப வந்து அந்த குழந்தை ஒண்ணு பயப்பட தேவையில்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்னால பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணிட்டு வரேன் குழந்தையில இருந்து இவ்வளவு நாள் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இருந்தாலும் அவன் வந்து அந்த சிரிக்கிற அந்த இதை வந்து என்னால அது பண்ண முடியல இல்ல டாக்டர் அது கூட்டிட்டு போய் கன்சல்டேஷன் பண்ணலாமா அதுதான் ஒரு லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே தெரியும் சப்போஸிங் உங்களால் கண்ட்ரோலே பண்ண முடியல எல்லா விஷயத்துக்கும் அந்த குழந்தை அடம் பிடிக்குது அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் பேரண்டிங் ஸ்டைலில் மாற்ற வேண்டியிருக்கும் சின்ன குழந்தைன்றதுனால ரொம்ப பேம்பர் பண்ணுறது பாவம் சின்ன குழந்தை தானே விட்டு கொடுத்துரு விட்டு கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லாமல் ரெண்டு பசங்களையும் ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிங்க பெரிய குழந்தை என்ன என்ன பண்ணுறீங்களோ அதே அளவுக்கு மட்டும் சின்ன குழந்தைக்கு பண்ணுங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் நம்ம ஈக்குவல் தான் நம்ம எந்த விதத்துலையும் மேலே கிடையாது அவங்கள விட என்னால் எதுவும் அடம் பிடிச்செல்லாம் கிடைக்காது அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த பேசி வாங்கிறதுக்கு சொல்லி கொடுங்க மூன்றரை வயசு ஆயிடுச்சு அப்படின்னும் போது வார்த்தையால் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் எனக்கு தண்ணி வேணும் சாப்பாடு வேணும்னு கேட்க தெரியும் ஸோ பேசுறதுக்கு என்கரேஜ் பண்ணுங்க அடம் பிடிச்சி அழுது உருண்டு பிறண்டா கொடுக்காதீங்க அழைத்ததற்கு நன்றிம்மா அடுத்த ஒரு நேர இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மகள் வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா வணக்கம் மேடம் சரிங்கம்மா உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க மேடம் எனக்கே ஒரு சில நேரத்தில் அடிக்கடி டென்ஷன் ஆகுது ஓகே நல்லாவே இருப்பேன் என்ன கோபம் வரும் தெரியாது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் கோபம் அப்போ எனக்கே தெரியாம ரொம்ப ஜாஸ்தி சண்டை வீட்டில் இதேதான் மேடம் புரியுது உங்க கண்ட்ரோல மீறி போகுதுன்னு சொல்றீங்க தொடர்ந்து பேசுங்கம்மா உங்களோட கண்ட்ரோல மீறி போதுங்களா ஆமாங்க மேடம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் மீறி போதுங்க மேடம் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு கான்ஷியஸாக தெரியுது அப்படின்னும் போது அதாவது உங்கள் கண்ட்ரோலில் மீறி தான் போகுது நான் தப்பு பண்ணுறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும் போது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அதுக்குண்டான ஸ்டெப்ஸ் எடுங்க டெய்லி எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது இல்லை வெளியில் ஏதாவது ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு கோவம் வருது அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா உங்களோட கோவத்தை வெளிப்படுத்துங்க தண்ணி குடிச்சிட்டு இல்லை நடந்துட்டு ஒரு மூணு தடவை நடந்து போயிட்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுங்க இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன டைம் கிடைக்கும் நீங்கள் யோசிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வெளிப்படுத்துறது கரெக்டாக தப்பாக நீங்கள் என்ன மாதிரி வெளிப்படுத்த போகிறீங்க எவ்வளோ இன்டென்சிட்டிக்கு வெளிப்படுத்த போகிறீங்கன்னு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அடுத்தது அதோட இன்டென்சிட்டி குறையவும் ஆரம்பிக்கும் தேவையில்லாத கோவங்கள் அந்த கேப்பில் ஆட்டோமேட்டிக்காக குறையும் அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேர இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா என்னோட நேம் பிரச்சனை பிரச்சனையே சொல்லுங்க சின்ன வயசுல அம்மாவுக்கு ஒரு நல்ல தொலைச்சல் வந்துச்சு மேடம் அதுக்கப்புறம் எங்க அங்கிளுக்கும் வந்துச்சு அந்த ப்ராப்ளம் மாதிரி ஆனா வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிசினஸ் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டு முள்ளெல்லாம் வந்து வீடு மேல வைக்கிறது யாரோ வராங்க அப்படின்ற மாதிரி த்ரெட்னிங் மாதிரி பயந்துட்டு இருந்தாங்க இப்போ எங்க சிட்டிக்கும் வந்து ஒரு மாதிரி மைண்ட் ரிலேட்டடா ப்ராப்ளம் இருக்கு தனியா சிரிக்கிறாங்க இது பண்றாங்க ஸோ ஃபேமிலி ஓரியன்டா நிறைய பேருக்கு ப்ராப்ளம் இஷ்யூஸ் இருக்கு அது எதனாலன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா மேடம் நீங்க சொல்றது தான் ஆன்சர் அதுக்கு இதுக்கு ஜெனட்டிக்காக காசஸ் இருக்கலாம் இது வந்து ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஸ்டார்ட் ஆனது இல்லை ஹெரிடிட்ரியில் வரலாம் ஜீனில் பாஸ் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க விஷயத்த நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணுறது ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா என்ன எவ்வளோ தூரம் இதுக்கு எக்ஸ்டென்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சிவியரிட்டி எப்படி வேணால் இருக்கலாம் நீங்கள் சொல்கிறது வச்சு நான் இப்போ கெஸ் பண்ண முடியாது அதனால நீங்கள் ஒரு டாக்டர்கிட்ட போய் மெடிக்கேஷன் கன்ஃபார்மாக தேவைப்படும் ஸோ எப்படி சரி பண்ணுறது இல்லை அதை எப்படி கண்ட்ரோலில் வைக்கிறது அப்படின்றத பார்க்குறது தான் முக்கியம் அழைத்ததற்கு நன்றிமா அடுத்த ஒரு நேர இணைப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் வணக்கம்மா இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்க மேடம் இணைப்பில் தான் இருக்கிறீங்கம்மா உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க என் பேர் நர்மத பிரியங் மேடம் ஓகே சொல்லுங்க எனக்கு எனக்கு வந்து மூன்று நாலரை வயசுல ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க மேடம் ஓகே தொலைக்காட்சி பார்க்காம பேசுங்கம்மா ஓகே ஓகே மேடம் சாரிங்க மேடம் அண்ட் என்னோட பொண்ணு வந்து ஓவரா அமக்கல மேடம் இந்த சாப்பாடு ஊட்டணும்னா அழுதுகிட்டே இருக்கா ஒரு படிக்க வைக்கிற வைக்கும் போது உடனே தூக்கம் வருது மேம் என்றா ஓகே அதனால எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆகுது எங்க வீட்டுல இருக்கிறதுக்கும் அவரு வந்து காலையில போனா நைட் தான் வருவாரு மேடம் வீட்டுக்கு புரியுதுங்க 
அதனால நானே மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு அதனால ஓவரா டென்ஷன் ஆகுது திடீர்னு பேச வேண்டியதா வந்துருச்சு எனக்கு ரொம்ப டென்ஷன் ஆயிருந்தது மேடம் ஓகே இந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா நீங்கள் டென்ஷன் ஆகிறதை விட என்வாயன்மெண்ட் எப்படி கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆக்குறது அப்படின்றத பாருங்கள் இதை இந்த நேரத்தில் செய்யணும் இதுக்காக ஒரு டைம் ஒதுக்கிறோம் அந்த நேரத்தில் அதை பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பண்ணி தான் ஆகணும் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அவங்க படிக்க வைக்கும் போது தூக்கம் வருது அப்படிங்கிறாங்க கன்ஃபார்மாக தூங்க வச்சிங்கன்னா தூங்க மாட்டாங்க அந்த நேரத்தில் வேறு ஏதாவது விளையாடுறதோ இல்லை டிவி பார்க்குறதோ இந்த மாதிரி தான் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை ரிவார்டுன்னு சொல்வோம் அந்த நேரத்தில் நீங்கள் கையை வச்சிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வேறு வழி இல்லாமல் படிக்க ஆரம்பிப்பாங்க அதாவது இன்னைக்கு நீ படிக்கலன்னா விளையாடவும் கூடாது டிவியும் பார்க்கக்கூடாது இல்லை ஃபோனும் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதை கட் டவுன் பண்ண ஆரம்பிங்க நீங்கள் பண்ண பண்ண என்ன ஆகும்னா சரி ஓகே படித்து முடிச்சுட்டா இதை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதுக்காக பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க அப்படி தான் நீங்கள் ஸ்லோவாக ஸ்டடீஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொண்டு வரணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்டோரி புக்ஸ் அந்த மாதிரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுங்கள் அதில் தான் ஈஸியாக அவங்க கவனம் செலுத்த ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டடீஸையும் கொண்டு வந்துட முடியும் அடுத்தொரு நேர இனிப்பில் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் 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 <laughs> 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 முக்கியமான விஷயம் அதை பண்ணி முடிச்சும் கிளாஸில் தூக்கம் வருது அப்படின்னா அடிக்கடி பிரேக் எடுக்கிறது ரொம்ப அவசியம் இப்போ ஒரு ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கிளாஸ் கண்டினியூஸாக போகுதுன்னா ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்கு ஒன்ஸ் எழுந்திருக்கிறது இல்லை சுற்றி நடந்துட்டு வந்து உட்காடுறது இல்லை ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது இல்லை ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்றது இது ரொம்ப அவசியம் இதனால தான் அவங்க ஹெல்த் வந்து பாதிக்கப்படாமல் இருக்கும் அழைத்ததற்கு நன்றிம்மா இப்போ ஒரு விஷயத்தில் கவனம் தொடர்ந்து செலுத்துறது அப்படிங்கிறது ஒரு கடினமான விஷயம்னு பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும்னா அதில் கண்டிப்பாக ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் இந்த ஆர்வத்தை நம்ம எப்படி கொண்டுட்டு வர்றதுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்கள் ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு டார்கெட் இருந்தது இதை நான் அச்சீவ் பண்ண போகிறேன் இப்படி நான் ஆக போகிறேன் அப்படின்ற ஒரு டார்கெட் இருக்கும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக கவனம் உள்ளேருந்து வர ஆரம்பிக்கும் இது ஒரு விஷயம் இது பாதி குழந்தைங்களுக்கு மிஸ் அவுட் ஆகும்போது பேரண்ட்ஸ் அதை அப்பப்போ இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப அவசியம் அதாவது உன் கோலுக்காக நீ உழைக்கிற நீ இதுக்காக தான் இதை பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி இன்சிஸ்ட் பண்ணுறது ரொம்ப விஷ முக்கியமான விஷயம் அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே மாதிரி டீச் பண்ணாமல் ஒரே மாதிரி ஒரு இப்போ ஒரு பாடத்தை நான் உட்காந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் படிக்கிறேன்னா படிக்க முடியாது ஸோ அதில் ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் நான் நடந்துகிட்டே படிக்கிறேன் கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துட்டு படிக்கிறேன் இல்லை கொஞ்ச நேரம் நான் பாட்டு கேட்குறேன் அதுக்கப்புறமா திருப்பி நான் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரி அடிக்கடி பிரேக் எடுக்கிறதோ இல்லை விதவிதமாக படிக்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டீச்சர் வந்து சொல்லி கொடுத்துட்டே இருக்காங்க அப்படின்னா வெறும் பேச்சால் சொல்லி கொடுக்காம கொஞ்ச நேரம் போர்டு யூஸ் பண்ணுறதோ இல்லை ஒரு ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி வெரைட்டியாக பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக மெமரியில் அது நிறைய ஸ்டோர் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒரு ஆக்டிவிட்டி பேஸ்டாக பண்ணும்போது நிறைய கவனம் அதில் அவங்களால செலுத்த முடியும் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கவும் முடியும் அது லாங் லாஸ்டிங்காக நிற்கவும் செய்யும் நிச்சயமா ஒரு நேரம் நீ போய் காத்துட்டு இருக்காங்க மக்கள் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம்மா வணக்கம் நான் டாக்டர் பேசணும் சரிங்கம்மா உங்களுடைய பிரச்சனையே சொல்லுங்க அதாவது என் பையனுக்கு இருபத்தி ஒன்பது வயசு அவன் வந்து நல்லா தான் இருக்கிறான் நல்லா ஒர்க் பண்றான் ஆனா அவன் கொஞ்சம் ட்ரிங்க்ஸ் பண்றதுனால எனக்கு தொந்தரவா இருக்குது நானும் என் பையன் மட்டும் தான் இருக்கிறோம் அது இப்ப கல்யாணம் பண்ணலான்ட்டு ஒரு இது இருக்குது அவன் விடுறான் திருப்பி அவன் அவனே கண்ட்ரோல் பண்றான் திருப்பி அவனுக்கு என்ன வயிற்றுல தொந்தரவாது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறான் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நார்மலா சும்மா தூங்கினா ஏதோ ஒரு ஆசைக்கு எடுக்கிறான்னு சொல்லலாம் ஆனா ரொம்ப மொரட நாட்டம் ஆயிடுறான் இதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல எனக்கு ஆக்சுவலி ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் தான் அவங்க செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல குடிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கே அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாத நிலைமைக்கு போயிடும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாதுன்னா என்ன அர்த்தம் பார்த்தீங்கன்னா அது குடியை நிறுத்தும் போது அவங்களுக்கு நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் கை உதறது இல்லை ஒரு மாதிரி சென்சேஷன் வாமிட்டிங் சென்சேஷன் இருக்கிறது இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால் அவங்களால நிறுத்த முடியாது பாதி பேருக்கு 
இவங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக ரீஹேபிலிட்டேஷன் தேவை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கோ இல்லை ஒரு ப்ராப்பர் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸ் அந்த மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உடம்பில் இருக்க டாக்ஸின்ஸ் கெட்ட பொருட்கள் எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு சரி பண்ணி கொடுப்பாங்க அதனால் என்ன ஆகும்னா அதுக்கப்புறம் குடி பழக்கத்தை நோக்கி அவங்க போக மாட்டாங்க இல்லாமல் அவங்களால வாழ முடியும் ஈஸியாக ஸோ இந்த மாதிரி விஷயம் இவங்களுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும் அவங்க அமைதியாக இருந்தாலும் இது இவங்களுக்கு தேவை நிச்சயமா இப்போ கவனத்தை அதிகரிக்கிறதுக்கு நம்ம என்னென்ன முறைகள்லாம் செய்ய முடியுங்கிறத பற்றி சொல்லுங்க ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி வித்தியாச வித்தியாசமாக அவங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறது த்ரூவாவோ இல்லை வெரைட்டியாக ஒரு விஷயம் பண்ணும்போதோ ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க அதே மாதிரி பர்சனலோட ரிலேட் பண்ணி படிக்கும் போது அதாவது எனக்கு தேவை இதை நான் எப்படி அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு அவங்க யோசிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களோட மெம் அவங்களோட கவனம் அதில் நிறையா இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ஈர்ப்பு ஈர்க்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக அதை உள்ளே எடுத்துப்பாங்க கஷ்டப்பட மாட்டாங்க அடுத்தது இமோஷ்னலாக அதாவது இப்போ நான் திடீர்னு ஒரு அழுதுட்டுருக்கேன் இல்லை அன்றைக்கி ஏதோ ஒரு சோகத்தில் இருக்கேன் இல்லை ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்கேன் அப்படின் போது அவங்களுக்கு வந்து கவனம் செலுத்துறது ஒரு விஷயத்தில் கம்மியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு நியூட்ரலான மைண்ட் செட் வரும்போது தான் அதை பண்ண முடியும் இதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஏதோ ஒரு குரூப் ஆக்டிவிட்டி ஏதோ ஒன்று பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம கிளாஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க அதில் ரிலேட் ஆகிடுவாங்க அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் காம் டவுன் ஆகிடும் அவங்களுக்கு போதுமான எனர்ஜியை வந்து வெண்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ கரெக்டான ஸ்டேட்டில் கவனம் செலுத்த முடியும் நிச்சயமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் செலுத்த முடியும் தொடர்ந்து எந் எவ்வளோ நேரம் நம்ம அதை கவனிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக சொல்லியிருக்கீங்க நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததற்கு நன்றி தேங்க்ய